花农绝不外传的养花绝招，百分之九十九的人都不知道，养啥都好使，是花钱也买不来的干货。大家好，我是花花，今天分享从园艺商那里学来的养花的各种神仙水，每一种方法都几乎不花一分钱，但效果却是一百分。特别是前三种，对于绿植有虫害的人是个大大的福利。顺便说一下，喜欢这类内容记得点个关注。避免错过更多精彩内容，下面我们就开始上干货喽。一、烟丝水赶走小黑飞，吸烟剩下的烟头可以变废为宝，可以收集起来制作天然杀虫水，用来消除小黑飞效果一百分。烟丝杀虫的原理是它本身含有大量的尼古丁和烟碱焦油，这些物质不但能杀虫灭菌，而且它的味道也会让很多虫子敬而远之，所以用烟丝来制作杀虫水，能让除也除不尽的小黑飞灭绝。制作方法也很简单，可以收集一些烟头，或者找来一支二支香烟，包出烟丝，放入五十倍的清水浸泡二十四小时左右，当水质完全发黄就可以用了。使用的时候可以把它兑成一比五百的水溶液，直接喷在多肉以及花卉叶子的正反面。频率大概二至三天一次，大概一至二周就能看到效果。二、肥皂水杀虫。肥皂水杀虫适用所有的绿植。当我们家里养的植物上有讨厌的虫害时，不妨试试神奇的肥皂水，它能杀掉很多软壳害虫，如蚜虫、红蜘蛛、蚂蚁等。使用时，将肥皂兑水溶解，浓度保持百分之一以下。然后早晨将溶液喷到病叶的叶面和叶背上，但要注意没有虫害的地方不要喷。喷几次后，就会发现虫害杀光光。除了杀虫，还有一点更让人意外的是，肥皂水可以促进水仙花早点开花。水仙花是水生植物，花中含有一种植物碱，这个植物碱的含量决定了水仙花能否正常开花。恰好肥皂水溶液属于碱性。所以，将肥皂水溶液添加到水盆中，水仙中碱的含量就会增高，就能促使它开花快、开花多。如果你觉得烟丝水和肥皂水的味道都不太喜欢的话，下面介绍一种植物，用它泡水，同样能杀死讨厌的虫子。对了，喜欢这类内容，记得给花花一个小关注哦。三、夹竹桃水杀死红蜘蛛。喜欢养花的朋友都知道，夹竹桃是一种枝叶寒毒的花，而且毒性很强，人和动物误食会有生命危险。我们可以利用它的这一特性，制作绿色杀虫水，效果还出奇的棒。夹竹桃很常见，很多地方的公园或是街道绿化带里面都有。我们可以摘一把夹竹桃的叶子，放在锅中加满水，等到叶子煮烂后晾凉，再把汁水过滤出来，然后用来喷湿植物的叶片，能有效杀死红蜘蛛、介壳虫等难以根除的害虫。四、白醋制黄叶，用白醋制绿植黄叶，适用的花卉有山茶花、杜鹃花、鸡蛋花、桂花、米兰、栀子花、茉莉花等喜酸的植物。我们养花时，经常会遇到花叶枯黄的情况。花叶枯黄一种是缺水导致的，还有一种可能就是黄化病。解决黄化病就可以用白醋和水以一比五百的比例稀释，然后放在喷雾瓶里，每天早晨喷洒叶片，大概一周用一次，二至三周就能看到效果。五、啤酒液油量，使用啤酒擦拭叶片会让绿植的叶片碧绿坚挺又油亮，但使用时最好是选择像绿萝、巴西铁木、龟背竹、天竺葵、吊兰、花叶万年青这类观叶植物。其实不但是擦拭叶片，把胶在根部还能让植物生长得更旺盛，及时开花。但也切记不要直接浇花，要把水和啤酒按一比十的比例稀释成啤酒水再用。除此之外，家里插花时，在花瓶中倒入一点啤酒，能使花的颜色光彩照人，花香满屋。喜欢养花、修身养性的朋友，记得多多转发，帮助更多花友。六、费油养花
，像昙花、月季、君子兰、长寿花、金银花等，都是非常喜肥的植物。每次清洗油烟机时，集油杯里的废油千万别丢掉，它可是这些喜肥植物的好伙伴。使用时，先在花盆边缘插洞，一般盆径15厘米的花盆插一个洞， 2 5厘米的两个洞，然后把废油灌入洞中，然后用泥土覆盖，肥效可维持两三个月，但需要注意，在高温的天气要停止使用。你有什么养花的小妙招吗？欢迎评论区分享哦。七、土豆扦插，用土豆插条适用于一品红、玫瑰、月季等等花卉。用土豆插条时，先在土豆中部挖孔，再把插条植物的多余叶片和茎部去除，然后把插条植物的茎干插到土豆的三分之二深度，再把土豆放置到湿润的室外土壤或者容量适宜的花盆里，等插条植物长出新芽后，适量浇水，然后就是慢慢等着它长大吧。八白酒醋花，许多人喜欢养一盆君子兰，但买来时一派怒放景象，花败后却成了浆苗。这个时候就不如试试白酒醋花的方法。一开始花花也不太相信，不过抱着尝试的心态试了一下，效果可以用惊人来形容。在每年的清明节或者是秋天，是君子兰的花期，在这个花期里。每隔两个星期给君子兰喝一点白酒，很快你就会发现有花箭出现。除了醋花外，如果君子兰浆苗了，也可以给它喝一点点白酒，能促使它快速的生根发芽。九、洗雨水施肥，月季、长寿花、栀子花、向日葵、大丽花、风信子等花卉用淘米水来浇水，会有意想不到的效果。但你知道吗？洗雨水也能浇花，它最适合月季。栀子花这类洗肥植物了，用法也很简单，把洗过余的水放置一周左右发酵，然后直接浇在地栽的月季花上，你会发现月季花越开花越艳，越开花越多。但要注意的是，盆栽月季以及夏季高温时，不要使用这种洗鱼水。除了洗鱼水之外，平时吃剩下的鱼骨头、虾蟹壳、肉骨头等，弄碎后发酵，然后埋在花盆里，也都是很好的磷钾肥。十柳条枝生根叶，从野外采集一些新鲜的柳枝，切成一节一节的，或者用铁锤敲碎，然后浸泡在水中。过一段时间，这些水就会变成一种天然的生根叶。这种生根叶浇花有助于根系的生长，用来扦插也会让扦插快速发芽生根，大大提高扦插的成活率。用来扦插时，要先将剪下的枝条浸泡在生根叶中一天，然后后面就按照正常的流程扦插就可以了。十一，食物油半重，君子兰、文竹、牡丹、芍药、九里香、百日红、瑞香等种子是难发芽的植物。如果你想通过种子繁殖这些植物的话，用食物油半重就是一个很不错的方法。首先，我们将要播种的种子在凉水中先浸泡24小时，然后捞出花籽沥干水分，然后拌上一些干净的豆油或菜籽油。这样的种子播种下去以后，出芽率高不说，还能缩短出芽期。十二，做沙柱防板结。我们都知道，将沙石掺入到营养土中，可以有效地增加盆土的排水性和渗透性；而将沙石做成沙柱，可以有效地避免泥土板结。当我第一次听说这个办法的时候，就下意识地模仿了一下，但总感觉哪里怪怪的，没什么作用。不过花花还是忍不住好奇，又尝试了一下，这次果然起作用了。具体方法是将花放到花盆中，然后把水管、竹筒、铁管等竖立在花盆里，然后往桶内灌入碎石，再把管道四周用土填满压紧，最后轻轻摇动，将管道拔出来。如此，土壤中便会出现许多沙柱。这样浇水的时候，能提高疏水性和透气性。
，不会出现盆内积水等不好的后果。十三，做盆法浇花，植物死亡的七成原因是因为缺水，所以很多人怕植物枯死就乱浇水。但许多新手花友对浇水的次数和水量都不了解，只知道要多浇水，反而铸成大错。其实浇水不当，同样会引起植物烂根或者死亡。所以，如果你掌握不好浇水的方法的话，后果更严重。这种情况，推荐用做盆的方法来浇花。方法很简单，将花盆放在一个装满水的容器中，让花从花盆底部的孔吸收水分。当花盆表面的泥土都被浸湿以后，说明这次浇水完美了。这样的方法避免浇半截水，避免浇水过多引起烂根。以上就是今天分享的内容。喜欢花花的内容，记得关注、点赞并多多转发哦！感谢观看，我们下次再见。